ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എത്ര അപ്പോൾ ഇത് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡീഷൻ ആണ് ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ തന്നെ മിശ്രഭിന്നം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മിശ്രഭിന്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ സംഖ്യേനെ ഇപ്പം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഈ അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അതാണ് അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ വിഷമ പിന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെ പോകണ്ട എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന് അതേപോലെ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓരോന്നിനും പകരം ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ എഴുതാം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് രണ്ടാമത് എന്താണ് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അതിന് വരെ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് മൈനസിന് ഒരു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഇതിന് മൊത്തം ബാധകമാണ് ഇതിന് മൊത്തം ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഭിന്നസംഖ്യകളും ഉണ്ട് അല്ലാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഉണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ഭിന്നസംഖ്യകളെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ മൈനസ് ടു ആണ് ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടാകും അവിടെ മൈനസ് ആവും മൈനസ് ടു ഇനി ഇവിടെ ഭിന്ന ബാക്കിയുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഇത് എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോവും ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് എന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ആറ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീനെ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എത്ര ഇതും ഭിന്നസംഖ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടിക്കിട്ടിയത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു നമ്പർ ഏതോ ഒരു നമ്പർ എ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഞാൻ എക്സിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പം എനിക്ക് വൺ കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് എ അതായത് ഈ കൂട്ടി കിട്ടിയ നമ്പർ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കൂട്ടുന്നത് എന്താണ് എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കൂട്ടുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സമ്മ് എത്രയാണോ അത് വൺ എന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് പകരം ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മ് കാണണം ആദ്യം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ ഭിന്നസംഖ്യകളാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ സമ്മ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എൽ സി എം ഏതാന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് എൽ സി എം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കും ഇവിടെ കണ്ടാൽ അറിയാം ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതണം ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ എടുക്കാം ഡിനോമിനേറ്ററിന് സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കാൻ എത്ര വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യേനെ വണ്ണിന് എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടാം സിക്സ്റ്റീൻ ആ സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മുകളിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൈനസ് ഇടുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടാം വണ്ണ് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതേ വണ്ണ് ഇവിടെയും വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ എത്ര ആവുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എക്സിന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ബൈ നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് ഏതൊരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ബൈ നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കുറയ്ക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ടിൽ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് ബൈ നാല് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കാം അതിന് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഭിന്നസംഖ്യയിൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നോക്കുക ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നാലും ആണ് രണ്ട് സെയിം അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എൽ സി എം നോക്കുക എൽ സി എം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് ആ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ടായിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ടിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും പന്ത്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നിനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സോ മൈനസ് ഈ മൂന്നിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ പന്ത്രണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മൂന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ മുകളിലും മൂന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ടു ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്